എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പിങ്കി സ്റ്റാറസ് എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മിക്കവരും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മുടി നരയ്ക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അകാല നര എന്ന് പറയുന്നത് അതും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രായമൊക്കെ തന്നെ മുടിയൊക്കെ നരയ്ക്കും പക്ഷേ അവർക്ക് ഹെയർ ഡൈ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ കെമിക്കൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഹെയർ ഡൈ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അലർജി അതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഉള്ളൊരു പരിഹാരമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നാച്ചുറലായിട്ട് നമുക്ക് മുടി കറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഹെയർ ഡേ ആണ് നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് യാതൊരു സൈഡ് എഫക്റ്റും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ മുടി എങ്ങനെ കറപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ചേരുവകളാണ് ഇതൊക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് കയ്യൂണ്യത്തിൻ്റെ പൊടി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആയുർവേദ മരുന്നുകളിൽ വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നീലയമരി നീലയമരിയുടെയും പൊടിയാണ് വേണ്ടത് അതും നമുക്ക് ആയുർവേദ മരുന്ന് കടയിൽ കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന മൈലാഞ്ചിയുടെ പൊടി ഈ മൈലാഞ്ചിയുടെ പൊടിയായിട്ട് വാങ്ങാം അതും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ മൈലാഞ്ചിയുടെ ചെടിയുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇല ഉണക്കി പൊടിച്ചിട്ട് അതെടുത്താലും മതി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നെല്ലിക്ക പൊടി നെല്ലിക്ക ഉണക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ പൊടി എടുത്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള പാക്കറ്റ് വാങ്ങാം ഇനി നമുക്ക് ഹെയർ ഡൈ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ചീനച്ചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടിയാണെങ്കിൽ അതിൽ തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ ചട്ടി നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ഓരോന്നായി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചട്ടിയൊക്കെ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് നെല്ലിക്ക പൊടിയാണ് നെല്ലിക്ക പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ നെല്ലിക്കാ പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കറുത്ത കളറാവുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജ് വരെ നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഇത് നന്നായി കറുത്ത് വരിക ഒട്ടും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടരുത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വേണം വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ നെല്ലിക്കാ പൊടി നന്നായി വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് നീലയമരിയുടെ പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ കയ്യൂണ്യത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി കറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ വേണം ബാക്കി രണ്ട് പൊടികൾ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കയ്യൂണ്യത്തിൻ്റെ പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കയ്യൂണ്യത്തിൻ്റെ പൊടിയും നീലമരിയുടെ പൊടിയും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് വെറുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കയ്യൂണ്യത്തിൻ്റെ പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ അടുത്ത നീലമരിയുടെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നീലമരിയുടെ പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ നീലമരി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുടികൾക്ക് നല്ല കറുപ്പ് നിറം കിട്ടാനായിട്ട് വളരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ നീലയമരിയുടെ പൊടി ചേർത്ത് നമ്മൾ എണ്ണ കാച്ചി അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കുള്ള നീലയമരി അതായത് പൊടിക്കാതെ പച്ചയായിട്ട് കിട്ടുന്ന നീലയമരി ഇട്ട് എണ്ണ കാച്ചുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒത്തിരി നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് അത് കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടാത്തവർക്ക് ഇതുപോലുള്ള പൊടികൾ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എണ്ണ കാച്ചണമെന്നില്ല എണ്ണ കാച്ചാതെ തന്നെ നമുക്ക് മുടി കറപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കറുക്കണ രീതിയിൽ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായി കറുത്ത രീതിയിൽ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നന്നായി കറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഹെയർ ഡൈ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാനിത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും നന്നായി കറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ഉമിക്കരിയുടെയൊക്കെ ഒരു കളറില്ലേ ആ ഒരു കളറായി കിട്ടണം ഇത് അപ്പോൾ ഇരുമ്പിനെ ചെയ്യുന്നചെടിയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി ഗുണം കൂടുന്നത് ആ ഇരുമ്പിൻ്റെ സത്തൊക്കെ ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടെ കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടിയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മറ്റു പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതായത് ബാക്കി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈലാഞ്ചി പൊടിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ
ഇതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഹെയർ ഡൈ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വെച്ച ശേഷം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ കയ്യിലെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് കറുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൈക്കൊക്കെ ഒരു ചെറിയ കറുപ്പ് നിറം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ശേഷം ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ ഒരു തവണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം കറുത്ത നിറമൊന്നും ആവില്ല ചെറിയൊരു കളറിന് ചേഞ്ച് മാത്രമേ വരുള്ളൂ നന്നായിട്ട് നിറച്ച മുടിയാണെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ മങ്ങും അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണയും കൂടി സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാലാണ് മുടി നന്നായിട്ട് കറുത്ത് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഒരു നാല് തവണ നമ്മളിത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് നാലാഴ്ച തുടർച്ചയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുടി നന്നായിട്ട് കറുത്ത് വരും അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പപ്പയുടെ തലയിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്തിരുന്നു പപ്പയ്ക്ക് ഹെയർ ഡൈ ഒക്കെ അലർജിയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് പേരൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഹെയർ ഡൈ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനും കുറേ നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു ഹെയർ ഡേയുടെ പരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ സക്സസ് ആയി നൂറ് ശതമാനം തന്നെ സക്സസ് ആയി എന്ന് പറയാം നാല് തവണ എങ്കിലും മിനിമം ഉപയോഗിക്കണം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ ഒറ്റ തവണ കൊണ്ട് നമ്മൾ മുടി കറുക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് നടക്കില്ല സാധാരണ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ഹെയർ ഡേ ആകുമ്പോൾ അതിൽ ഒത്തിരി കെമിക്കലൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കറുത്ത് കിട്ടും പക്ഷേ ഇതിൽ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ തവണയൊന്നും കറുത്ത് കിട്ടില്ല നാല് തവണ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അതായത് ആഴ്ചയിൽ ഒന്ന് വീതം ഇങ്ങനെ തേച്ച് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ നേരം മുടിയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം കുളിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുടി നന്നായിട്ട് കറുത്ത് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ യാതൊരു പാർശ്വഫലങ്ങളും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് മുടി നന്നായിട്ട് കറുത്ത് കിട്ടാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹെയർ ഡേ ആണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നല്ല ഹെയർ ഡേയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയാമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടും ഇനി അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡ